Quer saber o que os aprovados em concursos públicos fazem para ficar nas primeiras colocações? Eu conversei com vários aprovados e vou contar para você o que é que tem em comum, qual o segredo dessa galera que é aprovada nos concursos mais difíceis. Quais são os principais hábitos desses monstros dos concursos públicos? Eu sou Bruno Bezerra e estou aqui nesse canal para torná-lo uma máquina de aprovações também. Eu listei as que considerei as cinco mais importantes características ou hábitos que levam até a aprovação. E vamos direto ao primeiro hábito aí, ou característica, como queira chamar, tá certo? Primeira delas, priorização. A vida dos concurseiros aprovados gira em torno dos concursos. Tudo se adequa aos estudos. O concurso público é um projeto de vida para essa galera. Imagina uma pessoa que quer ser aprovado, mas que ao mesmo tempo quer ser marombeiro na academia, passar três horas por dia fazendo musculação. E os estudos são depois disso. Não, não rola. A atividade física é importante? Sim, eu sempre falo isso. Inclusive é um dos fatores de alto desempenho nos estudos. Mas os estudos para concurso público não podem girar em torno da sua academia. Tem que ser ao contrário. O exercício é que tem que se encaixar nos seus horários de estudos, tá certo? Então, o que você deve fazer? Estabeleça metas e horários. Quantas horas por dia e que horas vai começar? Por exemplo, Bruno, eu vou estudar 5 horas por dia. Então, vai ser de 8 às 11 da manhã e de 13 às 15 da tarde, tá certo? Então, as demais coisas têm que se encaixar nos horários vagos, após a sua meta de estudo ou entre uma meta e outra, dependendo do seu ciclo, até entre um momento, um momento de descanso ali. Então, quem tem um dia todo para estudar, por exemplo, um ou dois turnos, pode fazer atividade física é, entre um turno e outro, né? uma pausa maior ali nos estudos. E aí, Bruno, em que momento eu faço as demais coisas da minha vida? Se eu precisar ir ao supermercado, ao shopping, academia, farmácia, etc., médico, enfim, você não vai marcar isso para 8 horas da manhã, o momento em que está estabelecida a sua meta. Você vai fazer quando? Nos intervalos dos seus estudos. Tudo vai girar em torno disso. Isso foi a primeira característica, tá certo? Segunda delas, disciplina. O que é que é disciplina e como ter disciplina? Vamos por partes. Primeiro, o que é que é ter disciplina? Eu vou responder isso com duas frases, tá certo? Primeira delas, disciplina é fazer o que é certo mesmo quando você não está com vontade de fazer aquela coisa. Como assim? Vamos supor, se você estabeleceu nas suas metas que no domingo vai acordar às 8 horas da manhã para estudar, você tem que levantar né, para estudar. Me diga uma coisa, você acha que todos os domingos você vai acordar morrendo de vontade de estudar? Não vai, meu amigo, não é assim. O que é que é mais fácil quando o despertador lá tocar às 7h30 da manhã? Primeira opção, você levantar e estudar, numa boa, no gás, ou dois, dá vontade de desligar o despertador e voltar a dormir. Vão ter dias que a vontade vai ser da opção dois, desligar o despertador e voltar a dormir. E o que é que é ter disciplina nesse caso? É fazer o que é, que é, fazer o que é certo. Levantar, mesmo diante daquele som, daquela vontade de dormir mais, levanta, toma um banho, toma um café e manda ver nos estudos, ou seja, trocando em miúdos. O segundo conceito de disciplina. Disciplina é abrir mão de um prazer agora para ter um prazer maior na frente. Você está tocando um prazer imediato, instantâneo, por um prazer maior lá na frente. Você troca esse prazer de dormir mais agora nesse momento para ter o prazer da aprovação, tá certo? Me diga uma coisa, o que é que nós fazemos, qualquer coisa que nós fazemos, qual o motivo? É basicamente por recompensas. Ou são prazeres ou para poupar energia. Como assim, Bruno? Vamos lá, me responde aí. Por que é que você come um brigadeiro? Simples, porque é gostoso, te dá prazer. Por que é que muitas vezes nós preferimos dormir ou ficar deitado do que levantar para estudar ou ir para a academia, por exemplo? Porque nós poupamos energia, não demanda esforço. Qual é o grande pra problema aí dos nossos prazeres? Qual é o grande problema disso? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Se você quer emagrecer, está desejando ficar com um corpo mais bacana, mas você gosta de comer pizza, ao mesmo tempo aí você fica no dilema. Eu vou comer a pizza porque é gostosa, vou ter a recompensa de sentir o prazer de comer essa pizza, né? prazer logo agora, imediato, ou resisto a essa gordice para emagrecer e ter o prazer maior lá na frente e desfrutar do corpo desejado. E na maioria das vezes o que é que nós preferimos? 
Nós preferimos os prazeres imediatos, o prazer de comer a pizza agora. Ninguém quer pagar o preço agora de se alimentar bem, ir para a academia para desfrutar de se sentir bem depois, muito tempo, lá na frente, né? ninguém nem sabe quando. Você não quer gastar energia estudando agora para desfrutar do seu cargo lá daqui a uns anos. Então, se você está com vontade de dormir mais, o que é que a disciplina manda? Levanta e vai estudar. Se você quer comer um brigadeiro, o que é que vai, que é que vai ser a disciplina nesse caso? Resistir e não comer, para futuramente você desfrutar do prazer do corpo que deseja. Então, Bruno, mas isso é muito difícil ter disciplina. É, realmente, não é fácil. Depois que eu falar aqui dos cinco hábitos, eu vou deixar duas dicas quentes, bacanas, para você colocar em prática hoje e melhorar a sua disciplina, beleza? Segura aí até o fim que eu te falo como fazer. E lembre-se, a disciplina será fundamental. A motivação faz o quê? Você começar a jornada, mas a disciplina é que vai te carregar até a aprovação, tá certo? Vamos para a terceira característica dos aprovados. Renúncia e mudança de comportamento. Meu amigo, você vai precisar abrir, abrir mão de várias coisas, não tem jeito. E vai precisar de um comportamento de concurseiro profissional. A aprovação tem um preço e a renúncia está nesse pacote. Após a decisão de ser concurseiro, é provável que alguns comportamentos tenham que ser mudados. Pensa aí comigo. Será se você continuar levando a mesma vida que você está levando hoje, você chegará aonde você quer? A sua aprovação? É muito provável que não. A decisão ela implica mudanças e, consequentemente, renúncias. A galera que é aprovada abre mão de muito, muitas coisas. Entenda que no começo a sua situação vai piorar. Por quê? Porque você ainda não chegou aonde deseja estar nomeado, com uma boa remuneração, curtindo a vida. Você deseja aquela estabilidade, tranquilidade, poder viajar, casar, comprar um carro, uma casa, dar condições melhor à família, enfim. Você ainda não tem isso, que é o que você deseja. E o pior, agora a sua situação está mais sofrida, porque você não tem mais tempo para os amigos, para aquele churrasco no final de semana, de dormir o quanto quer, momentos de lazer com a família, muitas vezes você vai ter que abdicar. Essas são as renúncias, acabou-se aquela vida boa, né? Vida boa entre aspas, que é, você estava ali, mas estava insatisfeito. É melhor pagar o preço, renunciar a algumas coisas, mas depois sair dessa insatisfação ou melhor seguir insatisfeito na vida que você está hoje? Então, isso é algo a se pensar. E a sensação, meu amigo, realmente é de desconforto. Se isso acontecer, saiba que você está no caminho certo. Continue. Você precisa mudar, você precisa agir. Mudar de comportamento é fácil? Não. Mas assuma a responsabilidade disso. Está ao seu alcance. Há várias coisas que você não consegue controlar. Por exemplo, a data do concurso, o governo vai ou não fazer uma prova. Não perca seu tempo, seu tempo que é muito precioso com isso. Porém, o seu comportamento você pode mudar. Você não tem controle sobre o mundo, mas sim sobre você. Então, assuma a responsabilidade sobre a sua mudança. Estude com o concurseiro profissional, para lá na frente você não ter aquela sensação de arrependimento. Né? O que acontece muitas vezes? A pessoa, ah, nossa, se eu tivesse feito isso naquela época, quando começa a ver os amigos passando, ah, meu Deus, se eu tivesse me dedicado, já era para eu ter mudado de vida. Acontece ou não acontece? Acontece sim, e não é raro, acontece em muitos casos, tá certo? Agora, saiba de, saiba de uma coisa, toda essa renúncia, toda essa renúncia vale a pena lá na frente. Esse preço que você paga vai ser recompensado. Então, assuma a responsabilidade pela sua vida, não aponte culpados, tá certo? Com grandes responsabilidades, meu amigo, vem grande poder. Sem poder, faça o seu amanhã, tá certo? E para fechar esse tópico, só para encerrar, o que é que muito concurseiro pensa? Que é só ele que renuncia à vida. Meu amigo, não é não. Todos serão cobrados. Quem está aproveitando a vida hoje, quem não está pagando o preço, lá na frente será cobrado, mais cedo ou mais tarde. E como é que você quer que a sua vida esteja daqui a cinco anos? Né? Então, faça por onde você alcançar isso. A pior coisa é a sensação de remorso lá na frente. Nossa, se eu tivesse feito aquilo. Né? Então, corra atrás dos seus sonhos. Deixe um comentário aí embaixo se você está disposto a pagar esse preço e para qual concurso você está estudando. Me conta aí. Vamos lá. Quarto hábito dos aprovados. Regularidade. Meu amigo, regularidade e constância nos estudos vão te levar até a sua aprovação. É um trabalho de formiguinha mesmo, dia a dia. Muitas vezes nós superestimamos os nossos resultados que nós queremos ter em um ano, mas nós subestimamos, subestimamos os resultados que nós teremos em cinco anos. Bruno, quer dizer que eu vou demorar cinco anos para passar ou não posso passar em um ano? Não, não é isso. Eu só estou querendo dizer que o acúmulo de conhecimento 
no médio e longo prazo, é gigantesco. Não subestime o poder de todos os dias fazer um pouquinho, mesmo que você tenha pouco tempo, tá certo? Depois de um tempo, o conhecimento começa a extravasar da sua mente. Você vai acumulando mesmo muita coisa. É igual você deixar um balde de água cair numa gotinha de água. Uma hora vai encher, tá certo? E tudo na minha vida foi assim. As minhas aprovações, o que eu faço hoje ajudando a galera que ajudar para concurso, tudo foi resultado de quê? De constância e regularidade. Eu não imaginava lá atrás, quando eu tive o meu primeiro salário de R$ 1.800 reais, e almejava um concurso para ganhar R$ 3.900, que já era o dobro, que eu chegaria depois a aprovações em cargos para ganhar bem mais que isso. E um dos fatores primordiais, fundamentais, foi o quê? Foi a constância, essa regularidade, o acúmulo de conhecimento dia a dia, mesmo que tivesse pouquinho tempo, eu ia lá e fazia o que era possível. Lembre-se. Melhor do que estudar 10 horas em um dia e no outro não conseguir render nada, é estudar um pouquinho todos os dias no médio e longo prazo. Seja frequente, tenha constância e regularidade até que você fique bom, tá certo? A vida recompensa essas pessoas determinadas e vai te recompensar aqueles que treinam incansavelmente até ficar foda no que fazem. E por fim, para fechar, o nosso quinto e último hábito que ela enquei. Tem outros, nós poderíamos fazer outros vídeos aí falando sobre os demais, deixa aí um comentário se você quer que a gente fale de outros hábitos desaprovados. Mas vamos lá para a quinta característica. Propósito. Você precisa ter claro em sua mente o porquê de estudar para concurso público. Por que é que você está fazendo isso? Qual o motivo? É realização profissional? É para melhorar as condições da sua vida? É estabilidade? É poder propiciar uma melhor vida para a sua família? É viajar? Enfim, o primeiro passo é fazer uma autoavaliação, como é que você está hoje, qual a sua situação atual, aonde você quer chegar, qual vai ser o seu resultado, o que você vai poder fazer quando conseguir isso. Esse propósito tem que estar muito firme e claro em sua mente. Se não tiver, diante da primeira dificuldade, quando vier algum resultado negativo, você pode desistir. Porque todos os anos eu vejo inúmeros concurseiros iniciando os estudos e depois de um tempo, boa parte, já tem desistido. Já notaram isso? Acontece muito. Início de ano está cheio de alunos nas salas de aula ou comprando materiais novos, uma arruma de caneta, estabilo, caneta colorida, marca texto, tudo. No meio do ano, quando você vai olhar, boa parte já desistiu. O propósito, esse motivo, esse porquê vai ser importante para manter a sua chama, a sua motivação acesa. Além disso, nós vimos que disciplina vai ser fundamental. Beleza? Gostou aí dos cinco hábitos? Diz aqui embaixo se, você, se isso faz sentido para você. Me fala aí. Agora vamos para as duas dicas que eu falei para você ter disciplina e regularidade. Vai ajudar de uma vez só aí em dois hábitos dos concursos aprovados. Disciplina e regularidade. Então vamos para essas duas dicas, tá certo? Primeiras dela. Tenha um planejamento de curto prazo, tá certo? O sonho é importante, sim, o sonho de ser aprovado, mas ele é algo muito distante, que você precisa de quê? Metas diárias, semanais, divida o seu sonho de aprovação em pequenas metas. A aprovação é algo de médio e longo prazo, então isso tem de o quê? A desestimular. Se você não tiver metas menores, você vai se desestimular. Então, primeiro, pegue algumas matérias, Organize isso em pequenas metas diárias e preocupe-se apenas com elas. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu escolhi três disciplinas, contabilidade constitucional e administrativo, e eu organizei um ciclo de estudos com duas matérias por dia. E a conclusão de cada etapa, meu amigo, isso vai te motivando. Terminou o dia, terminou a matéria, terminou uma revisão, uma bateria de questões... Cada etapa cumprida, mesmo que pequena, dá uma sensação de vitória, de dever cumprido, tá certo? Agora é importante, defina metas viáveis que você possa cumprir no médio ou longo prazo. Afinal, a jornada do concurseiro não é algo que vai se esgotar em dois ou três meses, é algo que deve ser pensado em torno de um ano, pelo menos. Então, se você puser metas muito grandes no início, que você não vai conseguir cumprir, isso pode acabar desestimulando, não importa a velocidade com que você ande, desde que você nunca pare, tá certo? Então a primeira, estabeleça metas de curto prazo. Segunda, tenha pequenos prazeres e recompensa pelo cumprimento dessas metas. Seja no dia, seja depois de cumprir a, a meta ou no final de semana, tenha um momento livre para recompensar o seu esforço. Tenha um momento de lazer. Então, acabou a semana? Presentei-se com lazer. Vá ao cinema, assista um filme, saia com o seu namorado, com a sua namorada. Enfim, isso é importante para você se recompor, tanto física como mentalmente, e ter disposição para começar uma nova semana. A rotina é pesada, não é fácil. Então, esses momentos de lazer são fundamentais, tá certo? Se você gostou desse vídeo, 
deixa aí a sua curtida, me diz nos comentários para qual concurso você está estudando, se você tem esses mesmos hábitos. Se você não tem, está disposto a mudar e seguir algum deles, também se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo quando sair alguma dica e deixo um grande abraço e bons estudos. Valeu, concurseiro, meu amigo, até a próxima.